நீ போட்டதா நான் போட்டதா அவன் போட்டதா யார் போட்டது நாலாவது முடிச்சு உறவு என்பதா பகை என்பதா விதி என்பதா சதி என்பதா நாலாவது முடிச்சு சொன்ன <laughs> 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 அதுக்கே எவ்வளோ டென்ஷன் ஆறீங்க உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்திருக்கு சார் உங்கள் குடும்பம் ஈர நிலமா இல்லை காஞ்ச நிலமா அது அது வந்து அது வந்து சார் உங்கள் குடும்பம் ஈர நிலமா இல்லை காஞ்ச நிலமான்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் நீங்க பதில் சொல்ல வேண்டியதானே என் குடும்பம் காஞ்ச நிலம் இல்ல நல்ல ஈர நிலம் என் குடும்பம் ஒண்ணும் காஞ்ச நிலம் இல்லையா இங்க உயிரும் வளரும் பயிரும் வளரும் மனசு முழுக்க ஈவு இறக்கம் இருக்கிறவங்க தான் இருக்கும் அவ்வளவுதானே ஈர நிலம் சொல்லிட்டீங்களே மனசுக்கு இப்ப எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு ஒண்ணும் இல்ல சார் கல்யாணத்துல சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் மிஸ் ஆகுது எப்பவுமே பையன பெத்தவன் தான் பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்து உங்க வீட்டுல பொண்ணு இருக்கா என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு கேட்பான் அதான ஃபார்மாலிட்டி அதை நீங்கள் இன்னும் கேட்கவே இல்லையே சார் கொஞ்சம் வெத்தனை வாக்கு பழம் தேங்காய் பூ இதெல்லாம் எடுத்துட்டு என் வீட்டுக்கு வர முடியுமா தனியாக வராதிங்க இதெல்லாம் ஒரு பெண் தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் கொஞ்சம் மனைவியோடு வர முடியுமா சார் அவ்வளோதானே நானும் என் பொண்டாட்டியும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கலனாலும் எங்கள் மனசு முழுக்க பாசத்தோடு தான் இருக்கும் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் நாங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருப்போம் போதுமா அப்ப 
பாப்பா என்ன பாச்சு நானும் உங்க அம்மா நானும் சத்தியவதியும் சேர்ந்து வந்து பொண்ணு கேட்டாதான் ராமச்சந்திரன் அந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துப்பாரா கல்யாணம் எவ்வளவு உறுதியா இருந்தாலும் அதே மாதிரிதான் இப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதுலயும் உறுதியா இருக்கா ஊர்வசி அவங்க அப்பாவோட வற்புறுத்தலுக்காக தான் இந்த கல்யாணம் பண்றோன்னு சித்ரா ஏதாச்சும் ஃபீல் பண்றாளா இல்ல சிரஞ்சீவி அப்படி தெரியல மத்தவங்க போர்ஸ் பண்ணி அவ மாறிட்டான உடனே ஆரம்பத்துல நானும் சந்திக்கப்பட்டேன் ஆனா அவ கிட்ட பேசின பிறகு என் சந்தேகம் தப்புன்னு தோணுது அப்பாவோட சந்தோஷமும் முக்கியம் தன் வாழ்க்கையும் முக்கியங்கிற மாதிரிதான் அவ பேசினா அவ சந்தோஷமா இருந்தா எனக்கு சந்தோஷம் தான் சிரஞ்சீவி நீயும் நானும் கவலைப்பட்டு எதுவுமே நடக்கல அதே மாதிரி நடக்காமையும் இருக்கல எது வந்தாலும் அத போல்டா பேஸ் பண்ணுவோம் நம்ம முயற்சிகள் நிச்சயம் நல்லபடியா முடியும் நம்புவோம் நடக்காம போனாலும் அத பத்தி கவலைப்படுறத விட்டுருவோம் எனக்கு என்னமோ உங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வாசுதேவன் சாருக்கு சாதகமான எவிடன்ஸ்ல கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் அவர் நிரபராதின்னு எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் நம்புறேன் அப்படி ஒண்ணு நடந்துச்சுன்னா என்ன விட சந்தோஷப்படுறவங்க வேற யாருமே இல்ல சரி நான் கிளம்புறேன் எனக்கு என்னமோ நீ ஒரு வாட்டி சித்ரா பார்த்து பேசினா உன் மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவ என்கிட்ட யதார்த்தமா பழகினாலும் அவங்க அப்பாக்கு என்ன நடக்க போதுங்கிறது என் மனசுல இருக்கிறதுனால என்னால அவகிட்ட கேஷுவலா பேச முடியாது இந்த கொலை கேஸ்ல இருந்து எப்படியாச்சும் அவங்க அப்பாவை நெருபராதின்னு நெருபிச்சிட்ட அப்புறம் தான் நான் அவன் மூஞ்சில முழிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நீங்களாம் கூட இருக்கிற வரைக்கும் அது கண்டிப்பா என்னால முடியும் நான் நம்புறேன் நீ போயிட்டு வா ஓகே நான் போயிட்டு வரேன் ஈவினிங் ஆகாஷ் வீட்டுல மீட் பண்ணுவோம் பாய் பாய்
நவம்பர் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி தண்டபாணிக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா எழுதிட்டு பிறகு அதை அடிச்சுட்டு சேதுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா எழுதியிருக்காரு முத்தையாவும் அதே தேதியில் தான் குழல் நடந்ததாகவும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ குழல் நடந்த அன்னைக்கு தண்டபாணி கையில் ஒரு பொட்டியில் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் போட்டு கொடுத்துருக்காரு சுரேஷ் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தது முத்தையா தான் இதுவும் முத்தையா சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆக தண்டபாணி கையில் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து ராமச்சந்திரனை கொலை பண்ணிட்டுன்னு சுரேஷ் பணம் கொடுத்து விட்டாருன்னு முத்தையா சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ஒத்து போகுது தண்டபாணிக்கு ராமச்சந்திரனுக்கு ஏற்பட்ட ஏதோ ஒரு வாக்குவாதத்தால அந்த பொட்டியால தண்டபாணிய ராமச்சந்திரன அடிச்சிருக்காரு தண்டபாணியும் மயங்கி விழுந்திருக்காரு சுரேஷ் முத்தையாவோட வந்த சேது மஃப்ளோரால தண்டபாணி கழுத்து நெரிச்சு கொண்டிருக்காரு சேது கையில அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் இருந்த பொட்டிய கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு சுரேஷ் இதத்தான் தண்டபாணிக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபான்னு சொல்லி எழுதி அப்புறம் சேதுவுக்கு அஞ்சு லட்சம் மாத்தி எழுதிருக்காரு நிச்சயமா இந்த டைரியோட பக்கம் ரீஓபன் பண்ண போற கேஸுக்கு ரொம்ப பெரிய ஆதாரமா இருக்கும் தண்டபாணி செத்து போனதா நினைச்சு ராமச்சந்திரன் போலீஸ்ல சரண்டர் ஆயிட்டாரு அவரு சரண்டர் ஆனத கோர்ட்ல சொல்லியிருந்தா அவருக்கு அதிகபட்சம் ஆயுள் தண்டனை தான் கிடைச்சிருக்கும் ஆனா ராமச்சந்திர அப்படி சொல்லாம கொலை செஞ்சிட்டு தப்பி காட்டுல மறைஞ்சதாகவும் அவரை இன்ஸ்பெக்டர் ராஜபாண்டே துரத்திட்டு வந்து கைது பண்ணதாகவும் கோர்ட்ல சொல்லியிருக்காரு சுரேஷ் இருந்து பணம் வாங்கினதுனால இன்ஸ்பெக்டர் ராஜபாண்டே வேணா இந்த கேச திசை திருப்பி இருக்கலாம் ராமச்சந்திரன் அவரே சரண்டர் ஆயிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் ராஜபாண்டே தன்னை தேடி பிடிச்சு கைது செஞ்சாருன்னு உண்மைக்கு புறம்பா ஏன் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்கணும் இதுக்கு காரணம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ராஜபா காரம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ராஜபாண்டியன நீங்க போய் மீட் பண்ணணும் சரி சார் நாளைக்கே நானும் ஆகாஷும் கிளம்புறோம் நானும் வரேன் நீ வேணாமா நானும் கூட வரேன் நாளைக்கே கோவில மூணு டிக்கெட் புக் பண்ணிடுங்க நான் போய் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்புறம் சிரஞ்சீவி ஒரு வாரத்துல உங்க கல்யாணத்தை வச்சிருக்கீங்க இப்படி என் கூட சுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க வீட்டுல சொல்ல மாட்டாங்களா அதை நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் சார் நாளைக்கு நான் டிக்கெட் போட்டு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் ஓகே வெரி கிளம்புறோம் சார் இந்த நேரம் இங்கே இருக்கோம் ஓகே சார் थैंक यू सर போய்டோம் ராஜபாண்டிங்கிறது 
சார் ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றது கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க சொல்லுங்க இங்க இன்ஸ்பெக்டர் ராஜபாண்டேங்கிறது ஐயோ அது நான் சார் ராமச்சந்திரன் சார் உயிரோட இருக்காரு அது விஷயமா உங்கள்கிட்ட அப்படியா அந்த நல்ல மனுஷன் உயிரோட இருக்காரா அந்த மனுஷனுக்கு துரோகம் செஞ்சதுக்கு தூக்குதலை வாங்கி கொடுத்ததுக்கு ஆண்டவன் என்ன இப்படி தூக்கி போட்டான் அந்த நல்ல மனுஷனை அழ வச்சதுக்கு இப்ப நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழுகிட்டு இருக்கேன் ராமச்சந்திரன் ஒரு ஆள் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சரண்டர் ஆனார் சுரேஷ் முதலாளிகிட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிட்டு ராமச்சந்திரன் மாட்டி விட்ட இப்ப நான் மாட்டிக்கிட்ட எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கிறதுக்காக வாக்கு மூலத்து மாத்தி சொல்ல சொன்னேன் எப்படியும் சாக தப்போற எதை சொன்னா என்னன்னு சொல்லி நான் கேட்ட வாக்கு மூலத்தை கொடுத்தார் கை அறிக்கிதேன்னு சொல்லி ராமச்சந்திர கேஸ்ல லஞ்சம் வாங்கின அப்படி லஞ்சம் வாங்கினதுனால அது குஷ்டத்துல கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு வேலையை விட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க குடும்பத்தில் இருந்தும் என்ன ஒதுக்கிட்டாங்க சாகவும் முடியாம வாழவும் முடியாம தினம் தினம் செத்துக்கிட்டு இருக்க ஐயா ஐயா நீங்க யாருன்னு சொல்லல ஐயா சொல்ல ஐயா ஐயா நாங்களாம் ராமச்சந்திரனை காப்பாத்துறதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்கோம் நாங்களாம் அவருக்கு வேண்டியவங்க தான் ஆமாங்க ஐயா சொன்னா கேளுங்க ஐயா ஐயா அவரை சீக்கிரம் காப்பாத்துங்க ஐயா அவர் அவருக்காக என்னால உதவி எல்லாம் செய்வேன் ஐயா ராமச்சந்திரனுக்கு செஞ்ச துரோகத்துக்கு பரிகாரம் பண்ண ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க ஐயா அதை நான் மனப்பூர்வமா செய்வேன் ஐயா அந்த ஆண்டவன் என்ன பண்ணிக்கிறானோ இல்லையோ அந்த ராமச்சந்திரன் என்ன மன்னிச்ச போதும் ஐயா ஐயா ரொம்ப நன்றியா சந்தோஷம் உங்க உதவிக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றியா ரொம்ப நன்றிங்க வாப்பா எப்படி இருக்க ஆ உக்க மருந்து மாத்திரம் ஒழுங்கா சாப்பிடுறியா வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவையாவது காயத்துக்கு கட்டு போடணும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரா இல்லையா நீங்க ஏன் வரல இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இப்போ இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன் வாரத்துக்கு ரெண்டு டைம் வந்து கட்டுப்பிடிச்சு கட்டிட்டு போ அப்போ தான் காயம் ஆறும் நர்ஸ் மெடிசன்ஸ்லாம் கரெக்டாக கொடுங்க அவருக்கு காயம் ஆறுறதுக்கு வழி பண்ணுங்க ஆ அடுத்த பேஷண்ட் வர சொல்லுங்க முதலாளி <laughs> 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 முதலாளி சேது உங்களுக்கு விசுவாசமா இல்ல நினைக்கிறேன் என்னையா சொல்ற செத்து ஒன்னு நீ சோம்பேறியா இருக்கணும் இல்ல ஏதோ திட்டம் போட்டு என்ன வளைக்க பாக்குறேன்னு நினைக்கிறேன் என்னங்க முதலாளி சொல்றீங்க செத்து போயிட்டான்னு சொன்னிய முத்தையா அவன் கட்டுப்பிடிச்சு கட்டுறதுக்காக ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்திருக்கானா நிச்சயமா அப்படி இருக்க சான்ஸே இல்ல முதலாளி அதை இங்க நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்காத உடனே நம்ம ஆளுங்க அழைச்சிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் அந்த முத்தையை அவன் குண்டு கட்டா தூக்கிட்டுவா அவனை நான் தீத்து கட்டிடுறேன் சரிங்க முதலாளி ஏழுமலை சொன்னது உண்மைதானா சேது விசுவாசமா இல்லையா யார் என்ன செய்யறாங்க 